我们的富士王成熟了，今天把袋子一卸，让太阳晒一下，上一下色，就可以卖了。卖袋的时候只有这么一点点啊、哦。嗯。对，卸袋子的时候就长这么大了。对啊。孙子。啊？你看这卸袋子还挺有讲究的啊，轻轻的，要把它撕下来，要不然两个苹果就报废了。啊。报废就吃不出来。这两个就已经掉了。啊，你把袋子直接撕烂就行了。知道了。哦，又掉了，你技术不行。<笑>孙子，你说你摘掉了几个？一年套袋子套的也辛苦，摘拆袋子也辛苦。其实套苹果袋子呢，也是分两种的，一种呢是纸袋子，一种呢是膜袋子。膜袋子的话，它这个是损伤是比较小的，然后人工呢也是。呃，比较小的，因为磨袋子，它直到苹果成熟，一直到红之后，连个袋子和苹果整个摘下来就可以了。纸袋子就不同了，纸袋子套也是需要人工的，卸也是需要人工的。卸完之后呢，它的苹果才能上色变红。有的像我们短枝红富士更费人工，它这种呢就是要卸两层袋子，一层呢就是外边这种黄色的这个袋子。还有一层呢，就是里边这个红色的袋子。这种卸两层的原因呢，就是怕它晒伤。因为短枝红富士是晚熟苹果，整个袋子如果卸下来之后呢，它那苹果就容易晒伤，所以呢就要分两层，一层一层的去卸，这样确实是更费人工一些。这一束应该是咱的苹苹果王啊，富士王。哦，是那个是一个品种。嗯，去年也有很多朋友尝过咱们家的富士王。这种的苹果嘛，一部分朋友们去年应该也尝过，呃，因为这种苹果呢，就是说大也不大，说小也就是很小的那种，呃，但是它的口感呢是非常好吃的，刚好一个人能吃完的这种，确实非常小，一点点。嗯、这种梯子呢，就是我们果园里常用的一个苹果梯，搭到这这高处的地方，这样方便一些。那也要小心翼翼的。你如果力道放猛的话，它苹果就下来了；如果力道轻一点的话，它它那个就在上面好好的长着呢。一边说着，一边就翻车了哦。孙子，嗯，自从嫁到你家了，你家的活确确实挺多的。啊，苹果多。啊，就是苹果就要弄一年的时间。哟。又掉了，你别弄了吧。<笑>今年苹果怎么这么脆，一碰就掉了。今年就是受气候的影响，有些苹果确实有问题。今年看来，咱们家苹果又要亏钱了。哼，苹果甜没？走，下一棵树。韩一木，你这么早就想着给咱家摘苹果吗？拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜！把这两娃带过来，咱俩干活工程就少了一半了。这种苹果袋呢，拿回家才可以去烧烧锅啊。哦。下来，快点！呀，这一不留神就爬那么高，你可比姐姐费事多了啊。哦、这个外国鸡马断自己。这个地这个地里这么快就弄完了？想必大家也能看到我身后苹果的现状啊。个别树上会看起来有有那么几个苹果的，但是也有个别树上看起来都是一个都一个都没有的。今年的产量确实着实令人头疼。我们大片看一下，你看那棵树上就一个、两个。去年在树上大家见过没有？红彤彤的一片，今年确实没有什么东西、啊。咋了
，咋了嘛？姐姐欺负你了。往年的话，就光这个苹果袋子，在我背那头就要堆堆好多。今年就这么一点点。你那个就已经吃完了吗？这又摘。刚才那个掉地上了。<笑>咱家看来就是苹果多啊，吃掉地上不捡起来又再重新摘着吃。呃，货车开过来吧，这个萝卜拉到货车上去卖。好，你去开。你在那干啥呢？啊，那个又没有苹果，你把搭搭个凳子在那摘啥呢？一天来地里也够你忙的哦。你去闲着，你去跟大爷去挖挖草嘛。看到这，朋友们肯定有疑问了：我们家苹果难道不打药吗？小孩直接从树上摘下来就能吃。其实呢，每个农作物它都是要打药的，只不过我们这边打药的话，它是往树枝上去打药的。苹果呢，是从这么大开始，它都已经套在袋子里边了。所以说呢，它苹果上。能见的农药是很少很少的，几乎呢都是打到树干上，然后去防虫的。所以说，我们卸了袋子之后，想吃的话就在衣服上擦一擦，就可以直接吃了。呃，我们家汤圆是除了别的爱吃苹果，你比妈妈都爱吃，我发现。默默还是贪玩的很。<笑>哎，倒了吧？哎，没事，天天软，摔不疼，站起来。没事的，来站起来。呀，你俩在一块，真不让人省心。<笑>这一口满意了，非得抢。硝<笑>酸。硝酸。这老舅服。这装吧，装完就结束了，回家了。哦，又打包。弟弟这么多，一家拿一点，回去坐着吃。哥哥，你早上了，都喝，赶紧喝，赶紧。妈妈，我尿尿，我尿尿。你吃饭吧，走。吃饭。俩片还够了。嗯。这些都卖落地果。嗯。那今年落地果多少钱呀、啊？落地果之之前就是两三毛钱，今天六毛。今年刚开始落地果子六毛钱。今年苹果有个好价钱，但是我们家的苹果又是小年，太可惜了。卖了多少钱？一百五十六。哎呀，也是不错的啊。<笑>那么点卖了那么多钱。没有一百五十六，我见不起上年吧，多少钱一斤？对，好好。卖的骆驼给人家给个工钱，还还有鱼下刀。哦，那一天天还干净的很，把你的车还洗的挺干净的。今天中午吃大饺子，然后落韭菜馍馍。你洗的这是啥？小蒜。小蒜。嗯。野生的。嗯，野生的。吃起来味道就跟呃韭菜差不多，也跟那个蒜苗那个差不多。行。好，放辣控一下行。昨天拉回来的玉米面，今天做成饺团鱼玉了。